হাই দু হাজার উনিশে যারা ফুড এসে এক্সাম দিতে যাচ্ছ তাদের সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল আমরা জানি যে সাতাশে জানুয়ারি এক্সাম ডেট অ্যানাউন্স হয়েছে সুতরাং আমাদের হাতে মাত্র এখন কয়েকদিনের সময় সুতরাং এই কয়েকদিনের মধ্যেই যদি আমরা এক্সামটাকে ক্র্যাক করতে চাই তাহলে আমাদের রুটিন ওয়াইজ কিছু কিছু জিনিসের উপর যে যে পোর্শনগুলোর উপরে ফোকাস দায় বা যে কোয়েশ্চেনগুলো যে পোর্শন থেকে যে অংশগুলো থেকে কোয়েশ্চেন ফ্রেম করে সেই অংশগুলো যদি আমরা দেখলেই খুব সহজেই এক্সামটা তোমরা খুব ক্র্যাক করতে পারবে আমি আজ থেকে প্রতিদিন দুটো বা তিনটা করে ভিডিও প্রতিদিন আপলোড করব সেটা জেনারেল সায়েন্স ম্যাথামেটিক্স পোর্শন থেকে তো আজকে আমি যে পোর্শনটা আলোচনা করছি সেটা পিএসসি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের বিভিন্ন এক্সামের যে কোয়েশ্চেনগুলো তাদের যে প্যাটার্ন যে যে সমস্ত জায়গা থেকে কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করে সেই কোয়েশ্চেনগুলো আমি আলোচনা করব এবং সেই কোয়েশ্চেনগুলো আলোচনা করতে গিয়ে তার সঙ্গে যে সমস্ত জিনিস গুরুত্বপূর্ণ জিনিস রয়েছে সেগুলো আমি আলোচনা করব তো আজকে আমি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের একটা কোয়েশ্চেন প্রথম কোয়েশ্চেন পেয়েছি একটা এক্সামের কোন যৌগটি তরিদ্রজী যৌগ প্রথম কোয়েশ্চেন তো তরিদ্রজী যৌগ সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলেই প্রথমে আমাকে যেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করতেই হবে যে রাসায়নিক বন্ধন আমাকে আলোচনা করা দরকার যে রাসায়নিক বন্ধনটা কি রাসায়নিক বন্ধন যে দুটো মূলের মধ্যে যে বন্ধন সেটাকে আমরা রাসায়নিক বন্ধন বলে থাকি এবং সেই সম্পর্কে তো অনেক ইতিহাস রয়েছে আমি সেই সম্পর্কে যাচ্ছি না আমরা মেন যে পয়েন্ট যেগুলো সেগুলোর অতিক আমি ফোকাস করব রাসায়নিক বন্ধন দু রকমের হয় একটা হচ্ছে তরিদ্রজী বন্ধন একটা হচ্ছে সমযোজী বন্ধন ইংলিশে বলতে গেলে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক বন্ড বা আয়নিক বন্ড আর একটা হচ্ছে কোভ্যালেন্ট বন্ড তো তরিদ্রজী বন্ধনের ক্ষেত্রে দুটো মৌলের মধ্যে পরস্পরের ইলেকট্রন একটা মৌল থেকে আর একটা মৌলে ইলেকট্রন স্থানান্তরিত হয় এবং এর ফলে যে যৌগ তৈরি হয় তাকে বলা হয় তরিদ্রজী যৌগ এবং সমযোজী যৌগের ক্ষেত্রে দুটো মৌলের মধ্যে ইলেকট্রনের আদান প্রদান হয়ে থাকে ইলেকট্রনের পরস্পরের মধ্যে শেয়ারিং হয় ইলেকট্রন শেয়ারিংয়ের মধ্যে মাধ্যমে যে যৌগ তৈরি করে তাকে সমযোজী যৌগ বলে একটা কথা এখানে মনে রাখতে হবে যে তরিদ্রজী যৌগের ক্ষেত্রে একটা মূল থেকে আর একটা মূলে ইলেকট্রন স্থানান্তরিত হয় কিন্তু সমযোজী যৌগের ক্ষেত্রে ইলেকট্রন স্থানান্তরিত হয় না তারপরের গুরুত্বপূর্ণ আর একটা জিনিস যে তরিদ্রজী যৌগুলো সাধারণত তরিৎ পরিবহন করে কিন্তু কঠিন অবস্থায় নয় সেটা গলিত বা জলীয় দ্রবণ গলিত অথবা জল যোগ করে যে জলীয় দ্রবণ হবে সেই জলীয় দ্রবণ তরিৎ পরিবহন করে তাহলে কোন অবস্থা তরিৎ পরিবহন করছে গলিত বা জলীয় দ্রবণ আর সমযোজী যৌগুলো সাধারণত তরিৎ পরিবহন করে না কিন্তু এক্সেপশান হচ্ছে এক্সেপশান হচ্ছে তোমার এস সিএলের জলীয় দ্রবণ একটা উত্তম তরিৎ পরিবাহী সমযোজী যৌগুলোর ক্ষেত্রে আমি বললাম যে তরিদ্রজী যৌগুলোর ক্ষেত্রে আমি বললাম যে কি করে যে ইলেকট্রন ট্রান্সফার হয় আমরা যদি এই উদাহরণটা দেখি তাহলে দেখো যে সোডিয়াম ক্লোরাইডটা কি করে তৈরি হয়েছে তাহলে সোডিয়াম আমরা জানি যে সোডিয়ামের শেষ কক্ষপথে একটা ইলেকট্রন থাকে এবং ক্লোরিনের শেষ কক্ষপথে সাতটি ইলেকট্রন থাকে তাই একটা ইলেকট্রন সোডিয়াম কি করলো ক্লোরিনকে দিয়ে দিল ফলে কি হলো সোডিয়াম পজিটিভ হয়ে গেল আমরা জানি যে ইলেকট্রনের চার্জ হচ্ছে ঋণাত্মক সুতরাং সোডিয়াম যদি একটা ইলেকট্রন ক্লোরিনকে দিয়ে দেয় তাহলে সে ধনাত্মক হয়ে গেল এবং ক্লোরিন একটা ইলেকট্রন নিয়ে ঋণাত্মক হয়ে গেল এবং এই যে ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক দুটো আধান তৈরি হলো এবং দুটি আধানের মধ্যে পরস্পরকে একটা আকর্ষণ বল কাজ করবে যার জন্য এই যৌগটা তৈরি হবে এন এস সিএল এবং কোভ্যালেন্ট বন্ড বা সমযোজী যৌগের একটা উদাহরণ যদি দেখো এখানে যে এটা অক্সিজেন অক্সিজেনের দেখো দুটো অক্সিজেনের শেষ কক্ষপথে ছটি ইলেকট্রন থাকে তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা ইলেকট্রন এখানে ইলেকট্রন কিন্তু এই জায়গাটাতে এখানে ইলেকট্রন রয়েছে এখানে ইলেকট্রন রয়েছে এখানে একটা ইলেকট্রন এখানে একটা ইলেকট্রন ছটা ইলেকট্রন হাইড্রোজেন কী করলো একটা ইলেকট্রন এখান থেকে দিল এই হাইড্রোজেন আর একটা ইলেকট্রন এঁকে দিল তাহলে এর আটটা কমপ্লিট হয়ে গেল এবং হাইড্রোজেন সব সময় চায় ডুপ্লেক্স স্ট্রাকচার গঠন করতে চাই তাই কি করেছে অক্সিজেনের একটা সে ইলেকট্রন নিল নিয়ে আর হাইড্রোজেনের একটা ছিল সেটা নিয়ে একটা ডুপ্লেক্স হাইড্রোজেন হয়ে গেল এখানে সেও অক্সিজেনের একটা ইলেকট্রন নিল এবং তার নিজস্ব ইলেকট্রন নিয়ে সে একটা ডুপ্লেক্স গঠন তৈরি করলো এবং আমাকে এই পোর্শন থেকে আমাকে যে কোয়েশ্চেনটা ছিল যে কোন যৌগটি সুতরাং তরিদ্রজী যৌগ কোনগুলি সমযোজী যৌগ কোনগুলি সেই সম্পর্কে আমার ধারণা থাকা উচিত দেখো এখানে আমি একটা লিস্ট করে দিয়েছি যে তরিদ্রজী যৌগ কোনগুলো তরিদ্রজী যৌগ কোনগুলো সমযোজী যৌগ কোনগুলো এখানে লিস্ট করে দিয়েছি এই লিস্টটা তোমরা একবার দেখে নেবে 
এবং কঠিন অবস্থায় তড়িৎ যদি যৌগগুলি তড়িৎ পরিবহন করে না আমি সেটা আগেই বলেছি এবার পরবর্তী যে কোয়েশ্চেনটা ছিল পরমাণুর ভিতর নিউট্রনের অপশনগুলো দেওয়া ছিল সংখ্যা ইলেকট্রন ও প্রোটনের সমান দুই নম্বর ঘূর্ণন নিউক্লিয়াসের চারিদিকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে তিন নম্বর অপশন প্রভাব পড়ে নিউক্লীয় আধানে চার নম্বর অপশন সংখ্যার বিভিন্নতা সমস্থানিক আইসোটোপ যোগের উৎপত্তির কারণ তো আমরা খুব সহজেই পাচ্ছি যে উত্তরটা হবে সংখ্যার বিভিন্নতা সমস্থানিক আইসোটোপ যোগের উৎপত্তির কারণ কিন্তু কেন তাহলে সেটা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দেখো পরের অংশটাতে যে আইসোটোপ জিনিসটা কি আইসোটোপ জিনিসটা বলতে গিয়ে আমরা দেখলাম যে আইসোটোপ ক্ষেত্রে হচ্ছে সেই মৌলগুলোকে আইসোটোপ বলা হয় যে মৌলের যখন পারমাণবিক সংখ্যা সমান থাকবে পারমাণবিক সংখ্যা যখন সমান থাকবে মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা সমান থাকবে কিন্তু ভর সংখ্যা আলাদা আলাদা হবে আর ভর সংখ্যাটা আলাদা আলাদা হবে কারণ ভর সংখ্যা মানে হচ্ছে প্রোটন সংখ্যা প্লাস নিউট্রন সংখ্যা এবং পারমাণবিক সংখ্যা মানে হলো শুধুমাত্র প্রোটন সংখ্যা নিউট্রন সংখ্যাটা আলাদা হওয়ার জন্য ভর সংখ্যাটা আলাদা হয় আমার কোয়েশ্চেনটা ছিল যে নিউট্রন সংখ্যাটা তাহলে ওখানে বিভিন্নতা কারণটা এই চাইছিল যে ভর সংখ্যাটা নির্ভর করে নিউট্রন সংখ্যার উপর বেশি করে কেন ওটা যে প্রোটনটা তো একই থাকছে পারমাণবিক সংখ্যা তাই ভর সংখ্যাটা আলাদা হচ্ছে নিউট্রন সংখ্যার ভিন্নতার জন্য সুতরাং যে সমস্ত মৌলগুলির পারমাণবিক সংখ্যা সমান কিন্তু ভর সংখ্যা আলাদা আলাদা তাদেরকে আমরা আইসোটোপ বা সমস্থানিক মৌল বলে থাকি যেমন হাইড্রোজেনের এবং এক্ষেত্রে প্রসঙ্গে একটা উদাহরণ বলে রাখি যে হাইড্রোজেনের অনেক সময় কোয়েশ্চেন দেয় যে হাইড্রোজেনের কয় কয়টি আইসোটোপ এবং কি কি এখান থেকে কোয়েশ্চেন ফ্রেম হতে পারে তো হাইড্রোজেনের মনে রাখবে তিনটা আইসোটোপ রয়েছে প্রোটিয়াম প্রোটিয়ামের সংকেত হচ্ছে ওয়ান ওয়ান মানে পারমাণবিক সংখ্যা ওয়ান ভর সংখ্যা ওয়ান দুই নম্বর আইসোটোপ হচ্ছে ডয়টেরিয়াম ডয়টেরিয়াম হচ্ছে তার পারমাণবিক সংখ্যা এক কিন্তু ভর সংখ্যা হচ্ছে দুই ট্রাইটিয়াম তার পারমাণবিক সংখ্যা এক কিন্তু ভর সংখ্যা তিন এবার এই প্রসঙ্গে বলে রাখি এই যে ডয়টেরিয়াম হাইড্রোজেনের যে এই আইসোটোপটি এই আইসোটোপটিকে বলা হয় হেভি হাইড্রোজেন যেহেতু এটা হেভি হাইড্রোজেন তাই এটাকে নিউক্লিয়ার রিয়াক্টরে মানে নিউক্লীয় পারমাণবিক যে চুল্লি সেখানে এটা ব্যবহার করা হয় নিউক্লিয় পারমাণবিক চুল্লিতে আমরা জানি যে দু রকমের নিউক্লিয়ার রিয়াকশান হয়ে থাকে যে নিউক্লিয়াসের মধ্যে নিউক্লিয়াস ঘটিত দু রকমের একটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফিউশন আর একটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফিউশন বিক্রিয়া হয় নিউক্লিয়ার ফিউশন এবং ফিউশন সেই বিক্রিয়াতে আমরা জানি যে সেখানে কি করা হয় সেখানে তেজস্ক্রিয় মৌলগুলোকে প্রথমে একটি নিউট্রন দিয়ে আঘাত করা হয় এর ফলে প্রথমে প্রথম ধাপে তিনটা নিউট্রন তৈরি হয় যে তিনটা নিউট্রন তৈরি হলো পরের ধাপে সেটা কি হবে তিন তিন করে নটা ইলেকট্রন হবে নটা থেকে সেখানে সাতাশটা ইলেকট্রন এই সংখ্যাটা বিক্রিয়াটা এত দ্রুতগতি হয়ে যাবে যে সেখানে পারমাণবিক চুল্লিতে বিস্ফোরণ ঘটার সম্ভাবনা থাকে তাই নিউট্রনকে স্লো করতে হয় নিউট্রনকে কমিয়ে দিতে হয় নিউট্রনের পাওয়ারটাকে কমিয়ে দিয়ে যাতে বিক্রিয়া না করতে পারে একটা একটা করে ধাপে প্রত্যেকটা ধাপে নিউট্রনকে স্লো করে দেওয়া হয় আর স্লো করার কাজে যেটা ব্যবহার করা হয় সেটা হলো ডয়টেরিয়াম সুতরাং আমরা নিউক্লিয়ার রিয়েক্টারে কাকে ব্যবহার করা হয় ডয়টেরিয়াম এখানে কোয়েশ্চেন হয় যে নিউক্লিয়ার রিয়েক্টারে কি ব্যবহার করা হয় তোমার নিউট্রনের গতিকে কমানোর জন্য সেটা ব্যবহার করা হয় ডয়টেরিয়াম এবং আইসোটোপ সম্পর্কে আর একটা কথা বলেছি যে এদের রাসায়নিক ধর্ম এবং এরা পর্যায় সারণিতে একই স্থানে এদেরকে রাখা হয় কেন রাখা হয় এদের রাসায়নিক ধর্মটা কেন রাসায়নিক ধর্ম নির্ভর করে রাসায়নিক ধর্ম নির্ভর করে সাধারণত প্রোটন বা ইলেকট্রনের সংখ্যার উপর সুতরাং আইসোটোপ বা সমস্থানিকের ক্ষেত্রে প্রোটন সংখ্যা বা ইলেকট্রন সংখ্যা সেটা তো একই থাকছে সংখ্যার পরিবর্তন কিসে হচ্ছে নিউট্রন সংখ্যার পরিবর্তন হচ্ছে তার জন্য এবং এই আইসোটোপের বিশাল গুরুত্ব রয়েছে কোথায় কোথায় এই আইসোটোপগুলো ব্যবহার করা হয় প্রথম হলো আয়োডিন বা কোবাল্ট যে আইসোটোপ সেটাকে আমরা ক্যান্সার ট্রিটমেন্টে ব্যবহার করে থাকি ক্যান্সার ট্রিটমেন্টে ব্যবহার করা হয়ে থাকে তারপরে ফর্টিন যে আইসোটোপটি রয়েছে ফর্টিন আইসোটোপ মানে কার্বনের ফর্টিন ফর্টিন কার্বন যে আইসোটোপ সেটাকে আমরা পৃথিবীর বয়স পাথরের বয়স অথবা কোনো উদ্ভিদের বয়স নির্ণয় করার জন্য বা কোনো গাছের বয়স নির্ণয় করার জন্য আমরা ব্যবহার করে থাকি তার পরের অংশ আর একটা এই সম্পর্কিত আর একটা কোয়েশ্চেন আইসো বার কি আইসো বার হলো যে ভর সংখ্যা সমান থাকবে কিন্তু পারমাণবিক সংখ্যা আলাদা আলাদা হবে তখন তাদেরকে আইসো বার বলা হয় যেমন যেমন দেখতে পাচ্ছ এখানে যে ক্যালসিয়াম বা পটাশিয়াম বা এটা হচ্ছে আর্গন 
এদের ক্ষেত্রে দেখো যে সমস্ত ক্ষেত্রে ভর সংখ্যা সবার ক্ষেত্রে চল্লিশ চল্লিশ কিন্তু পারমাণবিক সংখ্যা একটা কুড়ি রয়েছে একটা উনিশ রয়েছে একটা আঠারো রয়েছে এখানে ভর সংখ্যাটা এক কিন্তু পারমাণবিক সংখ্যা আলাদা সুতরাং তাদেরকে আমরা আয় সুবার বলে থাকি তারপরে হচ্ছে আরেকটা এই সম্পর্কিত জিনিস থাকে আইসোটোন কাকে বলে আইসোটোন হল নিউট্রন সংখ্যা সমান থাকবে কিন্তু প্রোটন সংখ্যা আলাদা হবে তাদেরকে আমরা যে সমস্ত মৌলগুলির নিউট্রন সংখ্যা সমান থাকবে কিন্তু প্রোটন সংখ্যা আলাদা আলাদা হবে তাদেরকে আমরা আইসোটোন বলে থাকি যেমন যেমন ওখানে ফসফোরাস ফসফোরাসের ক্ষেত্রে ভর সংখ্যা রয়েছে ভর সংখ্যা রয়েছে একত্রিশ এবং পারমাণবিক সংখ্যা পনেরো ভর সংখ্যা মানে কি আমরা জানি প্রোটন প্লাস নিউট্রন এবং পারমাণবিক সংখ্যা মানে জানি প্রোটন তাহলে আমরা P প্লাস এন ইকুয়াল টু থার্টি ওয়ান আর পি ইকুয়াল টু ফিফটিন সুতরাং আমরা নিউট্রন সংখ্যা সমান সমান কত পাচ্ছি ষোলো পাচ্ছি আর একটা মৌল সালফার সালফারের ভর সংখ্যা হচ্ছে বত্রিশ এবং পারমাণবিক সংখ্যা ষোলো তাহলে নিউট্রন সংখ্যা কত পাচ্ছি ষোলো তাহলে দুটোর ক্ষেত্রেই আমরা দেখছি দুটোর ক্ষেত্রেই দেখতে পাচ্ছি নিউট্রন সংখ্যা সমান কিন্তু আলাদা আলাদা রয়েছে কি নিউট্রন সংখ্যা সমান কিন্তু প্রোটন সংখ্যা আলাদা এখানে প্রোটন সংখ্যা রয়েছে পনেরো এখানে প্রোটন সংখ্যা রয়েছে ষোলো সুতরাং দুটো আলাদা এই এই মৌলগুলোকে বলা হয় আইসো টোন পরমাণুর আরও পরমাণুর সম্পর্কিত আরও কয়েকটা জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ যেটা পরীক্ষায় সাধারণত অনেকবার পুছে জিজ্ঞাসা করে থাকে পরমাণুর তিনটা কোনা একটা হচ্ছে তোমার প্রোটন প্রোটন নিউট্রন ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রন দুজনে মিলে নিউক্লিয়াস গঠন করে প্রোটন এবং নিউট্রন আমরা জানি প্রোটনের চার্জ পজিটিভ চার্জ এবং নিউট্রনের নিউট্রন হচ্ছে নিস্তরিত চার্জ কোনো চার্জ থাকে না তো এই দুজনের মধ্যে প্রোটন কি করে নিউট্রনকে চার্জ দেয় এবং নিউট্রন সঙ্গে সঙ্গে আবার প্রোটনকে চার্জ দেয় এই দুটোর মধ্যে যে এই যে চার্জের যে আদান প্রদান এর ফলে কি হয় তাদের মধ্যে একটা আকর্ষণ বল কাজ করে আকর্ষণ বল কাজ করে বলে তারা পরস্পরের মধ্যে একসঙ্গে অবস্থান করতে পারে এবং এই বলটা তাদের মধ্যে যে আকর্ষণ বলটা কাজ করে পারস্পরিক সেই বলটাকে বলা হয় নিউক্লিয় ফোর্স নিউক্লিয়ার ফোর্স সুতরাং জিজ্ঞাসাও করতে পারে যে কোন ফোর্সের জন্য প্রোটন এবং নিউট্রন পরস্পরের সাথে একসাথে আবদ্ধ থাকতে সাহায্য করে সেই ফোর্সটা হলো নিউক্লিয়ার ফোর্স বা নিউক্লিয়ার শক্তি বা নিউক্লিয়নও বলা হয় তাদেরকে একসাথে আর এই নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ইলেকট্রনগুলো বিভিন্ন কক্ষপথে ঘুরতে থাকে ঘুরতে থাকে তো প্রোটন কে আবিষ্কার করেছিল এটা অনেক সময় কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করে তো গোল্ড স্টেইন এইটিন এইটি সিক্সে আবিষ্কার করেছিল এবং একটা প্রোটন কণার ভর ইলেকট্রন কণার ইলেকট্রন কণার কত গুণ আঠারোশো সাঁত্রিশ গুণ হচ্ছে প্রোটন নিউট্রন হচ্ছে নিউট্রন আবিষ্কার করেছিল নিউট্রন আবিষ্কার করেছিল স্যাড উইক উনিশশো বত্রিশ খ্রিস্টাব্দে স্যাড উইক নিউট্রন কণা আবিষ্কার করে ইলেকট্রন যদি বলতে যায় ইলেকট্রনের চার্জ হচ্ছে নেগেটিভ নেগেটিভ এটা আবিষ্কার করেছিল থমসন এবং এর চার্জ বা আধান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন কুলাম এবং তোমরা আমি এখানে এটা হচ্ছে প্রতিদিন আমরা দুটো বা তিনটা করে ভিডিও আপলোড করব প্রতিদিন এবং আমি ভিডিওটা যারা দেখেছ তারপরে যাদের হয়তো এখনও কনফিউশান রয়েছে যারা বুঝতে পারেনি বা লেখা হয়তো ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে না তাদেরকে বলছি যারা তারা ডেসক্রিপশান বক্সে যাওয়ে ডেস ডেসক্রিপশান বক্সে আমি কি করেছি এখানকার পিডিএফটি আপলোড করে রেখেছি সুতরাং তোমরা সেখান থেকে পিডিএফটি ডাউনলোড করেও তোমাদের ফিউচার রেফারেন্সের জন্য রাখতে পারো